ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊಡ್ರಿ ಅವರು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜಭಾಷಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ರೂಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವಂತ ದಿನಾಂಕ ಬಂದು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸಿ ಜಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಐ ಎನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇರೋಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ದಾಟಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಕ ಎರಡು ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪರ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್
ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಆಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಅರವತ್ ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎರಡುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಫಿ
ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಡಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅ